Hello guys, good evening. Can you listen to me? Hello, Salvador, Gustavo, David, how are you doing? How is it going? Ruth, Kim, Judy, let's see. Um, Jancy, Brian. So welcome guys. Uh, how's everything? How was your day? ¿Qué tal su día? Very good. Very good. I'm glad. Okay, I'm glad to hear that. Salvador, how was your day? Um, really tired. <coughs> Many activities. <laughs> As usually. As usual. As usual. <laughs> usually. As usual. Yeah. Hey, how, I don't know if you don't mind, Salvador. How old are you? 300. 40 years old. <laughs> 300. 300. Yeah, yeah. <laughs> okay. 40, 40. Okay, so great. Um, I'm glad because I see you have this energy, you know, and that's really good. It's uh, it's good. And Gustavo, ready for today's session? Ready to learn something new today? Listo para aprender algo nuevo, repasar temas. Este ya han hecho la tarea, ¿verdad? Se les olvidó quizá. You forgot it. <laughs> David, yeah. dice, David dice it could be better, puede estar mejor. Yo la mandé a cosas, David. Okay. Ruth, welcome. How was your day, Ruth? Fine, thank you. Tired. Tired. Okay. I imagine. So, welcome, Ruth. Welcome, uh, guys. Thank you so much for connecting. And today we have uh, uh, this topic. Let me start sharing the screen. One second. So, today, today's topic. Let's see, today's topic, guys, is, um, let's see, let me, let me share the screen right now. Session four, this is session 14, right? No, session 15. Is it 14 or 15? I think I, I tomorrow is the last one, so it must be session 15, right? <laughs> okay, so I come from a big family, you know, as a topic for today. And well, in this uh, session, you guys are going to, um, listen to a conversation between two people talking about their fa family size mm -hmm. using quantifiers. How many brothers and sisters do you guys have? I'm going to celebrate. I'm going to celebrate a party. 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 Last day. Bueno, um, how many brothers or sisters do you have, guys, who want to share? Who comes from a big family? Alguien viene de una familia extensa o grande? Or not? Or are you the only child, el hijo único o hija única? How do you say hermanos y hermanas en una sola palabra, in one word? Mm -hmm. Siblings. Siblings. Siblings, exactly. Siblings, esa es la palabra. So, how many siblings do you have? Do you come from a big family? ¿Alguien quiere contestar? For example, my family is really big. I have like five brothers and five sisters. We are 11. <laughs> So my what? family, yeah, my you, father. Your parents they, don't have a TV. They didn't. They didn't have TV. I mean, they they <laughs> did, but I don't know what why what they used to watch <laughs> on the TV. So yeah, uh, you see, my family is really big. And what about you guys? How many brothers do you have? How many sisters? See, David says, I only have one brother and one sister. I have three sisters. Sister, are you the youngest or are you in the middle? The, the 
youngest. You are the youngest. We are we are four. 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 You are the youngest. Okay. Okay. See. So your family, let's say, is not that big, but it's not that small because you are four plus father and mother, so six members. Okay. What about anybody else who would like to share? Do you guys come from a big family or maybe a small family? What's your case? In my case, I only I only have a one brother and one sister. Similar to David, one brother and one sister. Okay, is there anyone in this sí. class who is, yes. okay. Is there anyone guys in this class who is the only child who, who doesn't have brothers and, and sisters? Teacher, I'm, uh, we are for song, um, but uh, I living with my father and my wife, only that. Okay, I see. So basically, you already you have your own family, right? But your brothers they're not living with you anymore. They have their own families. Let's say they live by their own, right? Ellos viven por sí solo, ya. I'm sorry. My family is small. We are two sisters and one niece and my mother. Okay, I see. You, so you don't have brothers. No. And would you like to have a brother? No. <laughs> not? <laughs> no, no, I don't have. You don't like brothers? Mm, maybe, but <laughs> I don't know. <laughs> Ok, me gustaría escuchar la experiencia también, casi en la misma línea, ya sé, de aquello que aquí hay personas que solo es only child, que no hay más en la familia. Porque en mi caso, ¿verdad? Hey, we, we are very many, pero how does it feel being the only child? ¿Será que who, who do you play with? Who do you fight with? ¿Con quién pelea? Es necesario, ¿no? Hasta esas peleas que se recuerda a uno. So, sí. No, nadie es the only child, todos tienen, tienen brothers and sisters, estamos conectados. Teacher, uh -huh. I don't have brother and sister. So you are, you are the only child, and how's your experience, Susana? Yes. How's your experience? Do you like? <laughs> but do you have pets? Do you have a cat? Do you have a dog? <laughs> or... El chinchín de la casa era. Yeah. Sí. <laughs> so you, and how old are you, Susana? Susana, how old are you? I'm um, 23. 23, okay. At this moment, you are like more mature. Yeah, so yeah, you just accept that. Right? But when you are kids, algunas veces, quizá you want, you feel like as if you want to play with someone and there's nobody else. Mm. I don't know. That's the way I see it. Yeah. Mm. So, and are you going to do the same when you are a mother? Are you going to only have one kid? ¿Le va a hacer lo mismo a sus hijos? No, no unos diez. No, dos. Two, para que juegue. Yes. O, le va, o le va a comer un perrito. Ok. O un perrito le voy a dar a mi mamá. Sí. No, miren, la verdad es que la, like nowadays, quality of life is ex, really expensive. Todo está bien caro y everything is increasing, gas is increasing, uh, you go, even cheese, <laughs> even, you know, this uh, cheese and stuff that is increasing, you know, nowadays everything is expensive and the salary, instead of going up, is going down. Well, we have to think about it. All right. So today we are going to talk about that. Let's see. We have our first, this is what I, this, this is what I'm not going to say. It. Okay. Boom. Quiero ver si hicieron la tarea. Ya lo mostré. <laughs> ok. ¿Quién investigó la tarea? Who did the homework? A ver. Mi teacher. Compañero de mi teacher. No. Compañero de mi <laughs> Pero yo quiero que usted me diga, mire, yo me aprendí esta regla y quiero compartir la regla. I have a homework. Oh, you did it. Vaya, Salvador yeah. creo que también. Ruth. 
I found seven rules. Seven, ok. Seven Bye. rules. Seven rules. Vale, vamos a hacer lo siguiente, porque la verdad es que ese es un tema que no se contempla en la plataforma, pero creo que es muy necesario. Voy a hacer lo siguiente. Quiero darles un espacio para que compartan y lo vamos a hacer en grupos. Okay. De hecho, teacher, para tener una, una conversación o una habla normal, por decirlo así, uh -huh. este es un tema bien principal. Uh -huh. Rules, exactly. We need to have, you know, sometimes rules clear in our mind para hablar bien. Eso es, eso es muy válido. Entonces, porque sé que esta vez si la mayoría hizo la tarea, ok, van a compartir en grupos, pero el que no participe del grupo, que ahí me dicen que ya no habla hoy, para a él preguntarle. Todos tienen que colaborar ahí, mire, yo encontré eso, por lo menos tomen un, un espacio y cada quien aporte una regla. Eso que hagamos es más que suficiente. Le voy a nada más five minutes, vamos a hacer grupos, a ver, de unas tres, cuatro personas. Sí, está bien. Ok, here we go. Vamos a compartir las rules in groups right now. Hello, Davy. Davy, ya se pudo conectar. Vi que había mandado un mensaje al, al grupo. Estamos compartiendo las reglas, Davy. No sé si las hizo. The right words not change. Most the verse ending in why? Like the swimming, the in, in English equality grammar is for present participle. In English, the right grammar for whose hand the closer resemble to a gerum and gerum. A gerum is the noun for on the bird, like swimming in sentence, swimming is fun. And is mm. to swim 
Hello, Hector. It's gonna be alright. Todo todo va a estar bien. It's gonna be Hello guys, welcome back, welcome back. Espero hayan. De hecho fui a escuchar a un par y estaban ahí sharing. Eso es really motivating porque no están nada más silent and quiet, ¿verdad? Si están muy bien compartiendo. Vamos a esperar que se que vengan todos. Thank you so much. Welcome back. Thank you so much for sharing. Fui a visitar algún par de ustedes y estaban activos, hablando, compartiendo. La verdad que es muy motivante saber que están aprovechando el tiempo en los rooms que se envían. Eh, incluso escuché a una persona que, que me, me gustó mucho el acento. Y, y Giselle, que por ahí estaba. Giselle compartiendo, así que excelente. Yo sé que te tienes bien, ¿sí? hay diferentes a, autores que te explican, de, dan otros ejemplos, yo he traído un, un cuadrito, que quizás se va a parecer mucho al de ustedes, ok, pero no lo voy a compartir, yo quiero que ustedes por lo menos levanten la mano y me explique one rule, solo necesito por lo menos unas tres, cuatro participaciones. Who wants to do it? ¿Quién quiere hacerlo? Nos da un ejemplo, o dos ejemplos. O tres, I don't know. You tell me. Volunteers, only one rule. One by one, uno por uno. Yes? In the, ah. mouth, in the mouth of the verbs, uh, only we have to add ing. For example, do plus ing doing. Ask. Asking. Exactly. Yes, that's the general rule, right? Root. The general rule says we only add ing, basically. That's it. Most of the verb. And what about next rules? Anybody else? Uno más, one more, please. One, one rule more. The general rule. In general, we just add ing to the end of a verb. Example, eat, eating. Go, going, read, reading. So correct. So anybody else, one extra rule, one or exceptions that you found? There's some exception. Mm -hmm. Yeah. Okay, I have this one. A most verb ending in Y or X or J. When a word ends in this letter, we don't W that final letter before and. Notice how there is a vowel before each letter. For example, enjoy, enjoying, fix, fixing, follow, following, play, playing, and snow, snowing. In this case, the, uh, this verb ending in X, Y or W, but at a final, the last letter is not can be W. 
or is not, should be W this letter. Are final. Understand? Yeah, we should not double, right? We should not double our um the last letter. That is correct. We do not do that because it ends with X, W, or Y. I like it. And when do we double the final consonant? When do we do this? Guys, when do we double the final consonant? When words have to two or, or more syllables added in C, B, uh, consonant, vowel, consonant. For example, con, commit, C O M M E T. We have to double the T, commit it. Okay. That is the rule, right? If we have this spelling, consonant, vowel, spell, consonant, vowel, consonant, then we double the final consonant. But this not happen when the stress is in the first syllable, right? It only happens when it's one syllable and in the stress is in the, is in the, uh, what? It's in the first, we don't do it. But if it is in the second, we do it. But then most of the time, guys, this is how we wanna see it. If a very, it's short, like one syllable, it's very common that we double the final consonant. If it is consonant, vowel, consonant, like that. Take a look at the examples on the screen. Swim. To say uh, the, the Acheron 4, we say swimming, but we double the letter M. La M, aunque se duplique, no se pronuncia dos veces. Dice solo swimming, solo se pronuncia una M. Lo mismo con run, running. Running, tiene consonante, vocal consonante, duplicamos la otra consonante. Put lo mismo, ¿verdad? Sí, eh, tenemos en el caso de happen que termina con el mismo consonante, vocal consonante, pero porque happen no se dice happen, ¿verdad? Si, se, si el estrés fuera en la segunda sílaba, el, la fuerza de voz, ahí podríamos explicar, ¿verdad? Pero tenemos algunos casos, no sé, no sé si alguien encontró algunos casos donde se duplica la última sílaba a los que llevan acento en la, en la, en la segunda sílaba, que nos pueda compartir más ejemplos que hayan encontrado de esa regla. Donde tiene dos sílabas, pero el, el stress va en la second, second sílaba. ¿Algún ejemplo que hayan encontrado ustedes que lo quieran compartir? Teacher, when the last syllable is stress. Exactly, that one, esa. Yeah, yeah. Okay, when a bear has two or more syllables and in a consonant plus vowel plus consonant and the last syllable is stressed with w the final consonant before adding ing for example the begin beginning forget forgetting refer referring upset upsetting Another type of sentence, for example, for example, she's beginning to feel tired. In this uh, sentence, the bird has two has two syllables. Syllable. Uh -huh. Yeah, yeah. Okay. That's, That's all for okay. the schools. 
Exactly. So thank you so much, Salvador. Lo que usted acaba de mencionar es bien importantísimo. Es más, me gustaría que compartan los verbos que acaba de decir, que son bien comunes. Dijo submit, uh, dijo prefer, dijo, um, what, what did you say? Begin. Esos son verbos bien Begin. comunes. Ajá, que tendríamos Forget. que tener. Forget. Eso se les ponemos uh -huh. double consonant. Si puede mandarlo, porque los, los compañeros sería ideal. Okay. We share with the... Right. Like share. Right. Mm -hmm. Exactly. So, let's uh, share the example. Uh, Ruth ya mandó uno, mandó prefer. Exactly. Ponemos preferring, le ponemos double, double R. Eh, los demás, ¿qué falta? Los más comunes, que Salvador mencionó un par. Y los más comunes también, que son de, de una sílaba. Forget, forgetting, refer, refer, admit, admitted. Uh -huh. Bien. También los de una sílaba, ahí tengo algún par. Yo submit también, submitting. Exactly. We have, these are very common. Y lo que estamos hablando ya es upset. Que eso les ponemos double consonant cuando viene, bueno, se usamos los ING. ¿Por qué trajimos esto a la clase? Porque estamos hablando de gerunds. En la clase anterior revisamos el past continuous y ahí veíamos, ¿verdad? Cómo hacer gerunds. La necesidad de aplicar la regla completa. Salvador ya mandó unos ejemplos ahí en el chat. Si los pueden copiar, los que no lo hicieron, pues muy bien. El verbo to be. El verbo to be en presente continuo. Esa es la pregunta, David. Esa es la pregunta que usted tiene, David, en presente continuo. El verbo to be solo es be más el verbo en ing. Siempre va a ser así, en presente continuo. Si esa es la pregunta, solo vamos a decir que el sujeto se va a adaptar de acuerdo al el verbo to be se va a adaptar de acuerdo al, al sujeto. Is, am, um, are. Y el verbo to be en, en por sí solo como verbo infinitivo, en, se puede, ya cuando lo pasamos a ing, podemos decir being, being, ¿verdad? Pero dependiendo del contexto donde lo vayamos a utilizar. Pero aquí no hemos visto nada de eso todavía. Por ejemplo. Permítame, David. Creo que no lee. Como, así como se aplica. Hmm, tratando de comprender su pregunta, David. ¿Cómo se aplica? En ese, ¿Cómo se utiliza con el presente continuo? Esa es la pregunta. ¿O cómo se le agrega el ING? No, teacher, ya, ya me contestó la pregunta ahí. Gracias. Ah, ok, bueno, muy bien, no problem, guys, entonces ya tenemos un par de los que mandó David, todos hay que copiarlos, y creo que también este Salvador mandó un par, ya vi que los mandó, David mandó unos al chat, Salvador mandó unos aquí, David mandó unos al chat de WhatsApp, así que hay que copiar esos ejemplos, for you to remember, as a matter of fact, esos son los más comunes, lo que estoy viendo que se han mandado, gracias Salvador por mandarlos, vamos a regresar en ese momento a parte de la plataforma, teníamos esta pending conversation ahí, al inicio preguntaba, how many brothers do you have, aquí tenemos una conversación, that has to do with this, entonces vamos a pedirle a dos voluntarios que nos ayuden, y vamos a leerla, ok, let's read it, anybody, veamos, volunteers, raise your hand, levante su mano, para participar, es importante que usted participe porque así practica también. Jancy, number one, te necesitamos uno más. Jancy, and, let's see, Jancy, and, who's next? Just read, just read. Tenemos media hora, guys, que aprovechemos. Jancy, and, ¿quién más? One more, please, hay 22. ¿Quién más quiere leer? Yo, teacher, pero no puedo levantar la mano porque no sé qué le ha pasado. Ok, entonces vamos a escuchar a Jancy y a Ruth y luego... Ah, no, Jancy a Olivia y luego a Ruth y Luis. Así vamos a escucharlo. Vamos, Jancy, three to one. Ok. Uh, how many brothers and sisters do you have, mainly? Sorry. 
puedes evitarlo. Oh, es un dispositivo muy sencillo y atrapa eh, no, no puedo la ver la pantalla, no sé, porque eres levantar la mano, creo que lo, lo hice pequeñito, no sé qué le pasó. Puede participar alguien más porque ahorita vale. se me hizo Está bien. Entonces vamos a escuchar a David y a, este, a Jan, y luego escuchamos a Luis y a Ruth, como hemos dicho. Vamos David, usted comienza David, por ser Marcos. Luego vamos a cambiar roles, ya sí. Three, two, one, go. How many brothers and sisters do you have, Miley? Actually, I am only child. Really? Yes, most families in China have only one child. No, no with days. No. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have a three brothers and two sisters. Wow, is that typically in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days, but big families are great because you get lots of birthday presents. Right. Thank you so much. Buena perspectiva, verdad, en la conversación. Escuchamos entonces a Ruth y a Luis y luego vamos a escuchar a Giselle y Franklin, ok, así vamos a escuchar. Go ahead, please. And how many brothers and sisters do you have, maybe? Actually, I am only one, oh, um, sorry, actually, I am only child. Really? Yeah, most families in China have only one child, no this. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow, is that typical in Peru? Not really. A lot of families are. are Smaller as they is, but big families are great because you get lots, lots of pretty presents. Actually, but if families are united, right? If not, nobody gives you presents. Okay, let's listen to Franklin and Giselle. Go ahead, three, two, one, guys, go. Okay. How many brothers and sisters do you have? Really? Actually, I am Chai. Really? Yeah. Most family in China have only the Chai in Um, uh, I didn't know that. What about you, Marcos? Um, I'm come from big family, and I have three brothers and two sisters. Wow. It's done typical in Peru. Not really. A lot of families are smaller these days, but big families are great because you'd get lost for better present. Interesting. Thank you so much. Giselle, you have a really good accent. Really good. I like your accent. Sounds really nice. Thank you. Okay, good guys. Thank you so much for practicing. I really appreciate your participation. En realidad, ese es el propósito, ¿verdad? No es repetir, repetir y aburrirlo, sino más bien que everyone has an opportunity to practice, okay? So, let's see, we are going to move on. Well, before we move on, is there any expression or any structure or words you don't know from this conversation? Antes de cambiarnos, algo que quieren revisar, pronunciation, or you tell me, or maybe meaning, before we move on. Are we fine? No questions? Be sincere, no problem. For me, no, any question. Salvador? Uh, the word most, maybe it's a quantifier. Most, most. most. Uh, it is quantifier. It is a quantifier. 
But then uh, in this scenario, let me see most of families, right? Where is it? I don't, I don't see it. Yeah, most families, yes, it's a quantifier. It, when we don't know the exact amount of something, we use quantifiers. In this case is referring to the majority, but we don't know exactly the amount. Most is a quantifier. We have some others here, like for example, a lot, a lot of families. This one is another quantifier, right? We're gonna talk about that maybe today. And then you write, Salvador, it's a quantifier. But most, sometimes it's also a superlative, right? But in this scenario, it's just a quantifier because we have a noun after that. Muchos, muchos. Exactly, but we don't know exactly the amount, then we use a quantifier. It can be a lot, it can be little, it can be few, and depending on the, on the noun. What else, what questions do you have? We need to move on. But if you have questions, please don't hesitate to ask. Anybody else? Alguna palabra, estamos claro? Teacher, um, nowadays, what means? Nowadays, como decir hoy en día. Nowadays. Okay. Nowadays. These days. Ajá, como dice. De hecho, era una de mis palabras favoritas para escribir en en la universidad. <laughs> nowadays, y comenzaba. Hoy en día. La estamos regando con todo. Mucho, muchas redes, estamos, we're killing, we're, we're not planting trees, we're just destroying the, the environment and so on. Bueno, guys, let's move on. Tenemos un par de conversaciones por aquí todavía que hay que revisar. Uh, lo que decía uh, Salvador, mire, eso es, sí me gustaría que lo copiaran, porque son quantified y hay otros más. Pero podemos comenzar con ellos, miren. Um, Tenemos all, near all, most, many, a lot of, some, not many, a few, few, y no one. Creo que son, es una referencia que va de from zero to 100%. Percent, that cuando no sabemos the exact amount, podemos usar esos quantifiers. Y algunos pues se pueden usar con, en este caso, pues, con, um, what do you call this? Plural nouns or, yes. And some of them can be countable now, que se pueden contar. La mayoría de los que tenemos aquí presentes son utilizados en ese sentido. Así que les voy a dar unos dos minutos. Si no lo tienen en el cuaderno, cópielo. Luego lo vamos a revisar uno por uno. Vamos a revisar el significado también. Maybe two, three minutes. Please, guys, write it down. Cópielo en sus cuadernitos. Five, three minutes. O, o cuando termine, me avisa. terminó y puede crear una oración usted con un quantifier sería excelente vean los ejemplos all families have one child Near all families have one child. Most families, pensemos en una oración, many, a lot of, some, not many, a few, para que podamos crear un, un ejemplo, si ya terminó. 
por lo menos aquí me la manda el chat. Si habían terminado, deje de compartir. Me gustaría que nos enfocáramos en crear ejemplos con esos quantifiers, guys, si es posible. ¿Alguien no ha terminado? Bueno, voy a este, compartirles. Quiero que escuchemos la pronunciación también de esta la plataforma. Aquí vamos. Families are smaller these days. Not many couples have more have more than one child. Few. Know the exact percentage of something. We use the words like some, most, a few. Stay and learn more quantifiers and how to use them. Quantifiers. All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all. And then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers come before plural nouns. Except, no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type in two examples using any quantifier. Entonces, una clave, como le explica el video, es usar count nouns, los nombres contables, ¿verdad? Pensemos en un par de ejemplos, a ver, en aquellos nombres que podemos count, que son plural nouns. Vamos a ver uh, qué ejemplos nos comparten. Uh, everything is okay. Some families are poor. Hmm, the majority, I would say, the most families in El Salvador are like this. Okay, what else? Let's see. Uh, they haven't made many friends. Exactly. Interesante la manera que las utilizando, Carla. They haven't made many friends. Okay. Compártame más ejemplos. Solo no one dije, di, se dijo que es singular, ¿verdad? Así que sería interesante ver también uno con no one. A ver, tenemos tres minutos para compartir your examples, your ideas. Think about your ideas, guys, and share them with me. I'm going to share right now, una vez más, la presentación para que estemos observing and creemos la, los examples. Les leo en el chat. No tenga miedo de mandar sus ideas. Si quiere abrir su micrófono, hágalo y lea su oración. Eso es importante también poderle escuchar. Veamos, tenemos un par aquí. En el Salvador, a few families are small. Cabal. La mayoría son large, big ones. Ok, Olivia, good one. Salvador, there was a lot of people in the concert. Sí, no le falta una I al there. Lo demás, everything is ok. Mándenme sus ejemplos, guys, please. Por lo menos unos 20 ejemplos. Si tiene más, haga o cree otros. Cree uno con no one también para ir compartiendo.
Let's see. Tenemos un par de ejemplos más. Muy bien. Mándeme sus ejemplos. No se quede con sus ideas. Don't keep your ideas. Please send your examples. Let's see. We have... I went to many places in this week. Okay. Some students are online. Are online. Solo sería are online. Or are in online classes. Ah, ya veo el punto. Está bien. Most children start school at the age of five. Muy bien, Carla. Uh, Salvador, Alice has some fruits only. Good, I like it. Veo un par de ejemplos muy acertados. Los demás que no me han compartido. Por favor, háganlo. Y también quiero, en lo que comparten sus ejemplos, guys, quiero preguntar si tienen alguna duda, algún ejercicio que vamos a revisar de la plataforma. Justamente hoy se nos está recordando que ya no estamos a punto de terminar este módulo. Eh, prácticamente es necesario estar seguro de que todos ya llevan avanzado. Pues, pues, el mínimo es 80%. ¿Preguntas guys, que tengan? Este, yo quiero saber, porque supuestamente dicen que mañana se cierra, ¿verdad? Entonces, tengo esa duda, si es mañana hasta las 12 de la noche, o sería ahora a las 12 de la noche. O el curso mañana termina, por lo general mañana tendría que ser el último día, o sea, no, no trate de no pasar de mañana a medianoche, porque no puede ser ahora, ah, tenemos, okay. tenemos aún mañana clases y no, no podríamos accesar a la plataforma. Así que todavía mañana no, va a estar sí. habilitado. ¿Cómo van los demás? Hagamos un ejercicio así rapidito. Mándeme al chat. Este, ¿Cuánto, en qué porcentaje considera que vaya? Del 0 al, al 100. 80%, 50%. Mándemelo, por please. Quiero, quiero revisar. Um, my uncle so few people in the cinema. In El Salvador, the family have a lot of... Ch sería children, Gustavo. El plural de, de niños es children. Children. Ok. Mándeme su porcentaje. Insafor también requieres conocer así a primera mano cómo están. Ok, Olivia. 85%. Muy bien. La verdad que me alegra muchísimo. Mándeme todos sus percentage. Quiero ver cómo van. Sin miedo. Si le falta bastante, pues no tenga miedo. Tiene hoy y mañana para ponerse el día. If you have questions, también pueden hacerlas ahorita. I have written several extras. I have written articles on several. Susana, ya yeah, sí. Qué, qué bueno, Susana. Uh, Jancy, almost finishing. Nice. Vean qué interesante. Muy bien. Los demás, no tengan miedo. Compártanme. Compártanme así. Podemos estar también enterados de cómo está usted, cómo le va yendo. Es un esfuerzo que se está realizando. Yo entiendo. ¿Verdad? ¿Cómo van los demás? Share with me, please. Comparta. Gloria dice que al 100. Muy bien, Gloria. Teacher, ¿y cómo hago para compartirlo acá? Es solo, no, no les aparece a usted el, el porcentaje que lleva alcanzado, sino usted también conoce cuánto, cuánto ha desarrollado ya en su plataforma. Para el 58%, me parece. Ah, tenemos. O sea, por todo. <risa> Vamos, Gustavo, ánimo, ponga las pilas. <risa> No, por eso, es que, o sea, pero ya al sumarlo todo, ¿verdad? En la nota Ajá. final. Ajá, de eso me están compartiendo todo, ¿verdad? El, el porcentaje también de, de realización, de, de, de performance en la plataforma. ¿Cuánto? No le da ahí cuánto sí, lleva el tiempo. El, el progreso, ahí se ve. Progre sí, ahí Exactamente. Se progreso. Ajá, por eso, yo, yo estoy acá en progreso, Ajá. pero para compartir este lo que hago. Ahorita los chicos están mandando el número nada más, mira. Luis dice que es 100, Albert 100, el Judith 89. Bueno, me alegra ver que la mayoría. ¿Cómo se las arregló para escapar del apartamento? Cruzar la calle, entrar en la máquina sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Pero una cosa... Salvador 100, vaya, miren qué bueno. La verdad que qué bueno porque... Este, si alguien tiene menos de el, el requerido, gracias Nelly, recuerde que tiene hoy y mañana, pero no deje para mañana, hay que desvelarse un ratito si es necesario, para, quizá mañana tenga que ir a trabajar y regrese pues ya muy tarde y si piensa que mañana va a sentirse menos cansado, quizá sea peor, <risa> siendo negativo estoy, va, pero I want you to please work on that, quiero que don't leave for tomorrow what you can do today, así es, por ahí es un dicho así, ¿verdad? así que, um, 
Ok, Ruth, tenemos un buen porcentaje, un 100%. Well, good. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la plataforma? ¿Alguna duda? Ya comenzaron a hacer el, 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 el final test, ya lo empezaron a hacer algunos. Ya lo están resolviendo. ¿Sí? Teacher, entonces todavía hay tiempo para poderse inscribir en Next Level. Well, next level, next, they next haven't. Le next new uh, Next level. Module. Well, I haven't heard anything. No he escuchado yo sobre la fecha límite, pero según escuché, ayer dijeron las compañeras, alguien dijo, creo que fue, no sé si fue Ruth o Olivia, que compartían que como que había, hasta, no sé qué dijeron, el 12 o, no sé, 13. O... En 13. Creo que no ha existido ah. el suficiente tiempo para estar familiarizado de cómo sí, la presentación. Sí, Teacher, piense que yo ya hice todo, pero al, al final a mí me parece que tengo el 89%, pero en las barritas por cada este, sección están casi completas, pero no sé por qué no me, porque me aparece 89% en el progreso final, la parte final. Ya hizo el MIT, ya hizo el final test. El final ya lo terminó. Sí, por eso le digo que todas mis barritas aparecen arriba del 95 en, en, por cada curso, por cada sección. Pero en promedio final me aparece 89. Eh, Olivia. Ajá. Eh, eso se da porque hay algunos eh, apartados que no los ha visto o no los ha abierto. Eso me pasaba a mí. Hay que revisar cada sección. Cada, revise cada sección. Y vaya viendo de uno por uno las cositas, cada una de la next, 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 hasta que todas queden visualizadas y así le va a dar el 100% al final. Ok, gracias. Sí, Ando a cada página, así usted va a saber cuál es la que sí ya trabajó y cuál no. Ok. Qué bueno, porque ustedes solo están familiarizados más como le va yendo. Yo veo la plataforma desde la perspectiva, ¿verdad? Este, más que todo como teacher, pero sí también puede ver a la student, pero ya que ustedes tienen la respuesta inmediata, excelente y gracias por compartirla. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Guys, anybody else? Preguntas, ahorita pueden hacerla. ¿Alguien me puede mandar todas las respuestas para, para sacar el 100%? <risa> no, así Gustavo, miren, alguien le puedo mandar mi usuario y me lo completa tampoco. <risa> me parece un 58%, ahora lo voy a hacer, no importa la hora que sea, pero hoy lo termino. Tío. Mañana le preguntamos, eh. mañana va a ser para compartir su pantalla a ver si es cierto. Ok. Uh, bueno. Teaching the exam, final, final in the part two, present continue. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta de esa parte, este Nelly? Part 2, present continuous. Part 2, present continuous. Part 2. Sería el, el de Complete Conversation, quizá, ¿verdad? Letter B. Ese es el que tiene preguntas. Y se me salen malas respuestas. No me agarran la plataforma. Ok, voy a revisar. Revisemos, revisemos. Uh, no puedes mandarnos una captura. O usted fue la que mandó ahí la captura en, en el grupo. Present Continuous. Part 2. La que dice del... Um, Um, how old is your sister? Ese dice. How old is your sister? Nelly. Sí, bueno. Esa es la que tiene problema, Nelly. La de how old is your sister en la parte 2. Complete the following conversation. Use the present continuous of the verb. Sí, vaya. Entonces, permítame revisar. Eh, no puede compartirnos la respuesta que usted ha ingresado para, vaya, de acuerdo a lo que estoy observando, ayer le aparece, how old is your sister? Y luego aparece, eh, these days, y como tenemos un signo de pregunta al final, la, eh, lo que usted va a ingresar es la, la parte complementaria a la pregunta. Por ejemplo, how old is your sister? Tendría que ser ahí en ese espacio. Is she studying? Nada más le faltaría. Is she studying these days? Y si sí estaría, no lo voy a, no a poner en forma de, 
de oración, sino en forma de pregunta. Is she, haga la inversión, y luego la inicial mayúscula. Is she studying these days? Ya está escrito. Trate con de esa manera, vea si le funciona. Me voy a mandar solo en el número uno la idea. Déjeme editarla. La I, la I inicial debe ser mayúscula, sí, mire. Y se la mandé solo, usted se le ha mandado ahorita. Creo que la voy a mandar a todo el grupo por si alguien tiene esa misma pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? La número dos sí, sigue siempre el mismo, mismo patrón. Por ejemplo, uh, no, she is in she. Y luego aparece el verbo work. Entonces, pongámosle en ese caso, sí, es una oración normal. She is working. ¿verdad? Así sucesivamente. El verbo en, entre paréntesis lo ponemos en ing y le aplicamos la regla que ya conocemos y usamos el verbo to be de acuerdo al sujeto que estamos utilizando. Y si es una pregunta, invertimos. Primero el verbo to be, luego el sujeto. Trate de esa manera. Si no le funciona, ahí me, me avisa este, eh, cómo le fue, Nelly. Ahí le mandé la respuesta. Creo que se la mandé a Ruth en privado también. Bueno, porque me equivoqué. <ríe> Pero ahí estamos. No sé si tienen alguna duda, chicos. ¿Preguntas? ¿No? ¿Yes? Si no, mañana, pues vamos a dejar un espacio para trabajar y de seguro nos quedemos todos ya completos en la parte del final meter, en el examen final. Así todos nos quedamos ya tranquilos que hemos completado ese examen, ¿ok? De mi parte, es un placer siempre. Guys, cuídense mucho. Try to, try to study, try to rest, and see you tomorrow. Bye -bye. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.